ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം അതേപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് സാലറിയുടെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാണുന്നു അതായത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് ലെറ്റോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും വരാം മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് ഒക്കുപെയ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും വരാം ലെറ്റോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് എന്നാണ് സെൽഫ് ഒക്കുപെയ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ലെറ്റോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിന് നമ്മൾ ലെറ്റൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സെൽഫ് ഒക്കുപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമായിട്ട് അയാൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഒക്കുപെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ലെറ്റൗട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിലും സെൽഫ് ഒക്കുപെയ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ലെറ്റൗട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ജി എ വി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം എന്താണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഏതെന്നു ജി എ വി എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എൻ എ വി എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്താണ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നുള്ള പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നും ചില ഡിഡക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് കിട്ടും അതായത് ഡിഡക്ഷൻ സാധാരണ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സാലറിയിൽ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രസൻ്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സാലറിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജി എ വി മാത്രമാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി എ വി കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റും എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റും എടുക്കുന്നു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റും ആക
ഓക്കെ ആ ഹയർ വരുന്ന വാല്യൂൻ നമ്മൾ ജി എ വി ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേം നിങ്ങൾ നോക്കുക മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളതും ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഹയർ ഏതാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഓക്കെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്താണ് ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും അതേപോലെ ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഹയർ വാല്യൂ വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹയർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മാക്സിമം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താവാൻ പാടില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വെക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്ര മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഹയർ വാല്യൂ ഇതാണോ അതായിരിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് പക്ഷെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നോക്കാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റാമൈൻഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ടു ഇമ്പോസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഓൺ ദി പ്രോപ്പർട്ടി സാധാരണ നമ്മുടെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകൾ ഓക്കെ അതേപോലെയുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റി വില്ലേജ് ഓഫീസ് പോലെയുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇനിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റാമൈൻഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയാണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ റെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് സാധാരണ റീസണബിൾ ആയിട്ട് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ആർ റിസീവബിൾ ഫോർ എ സിമിലർലി സിറ്റുവേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി അതേപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എത്രയാണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിനെയാണ് ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റും ആക്ച്വൽ റെൻറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കാണണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണും മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഹയർ എത്രയാണോ അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനെ കാണും കൂടാൻ പാടില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരം ആണ് അതേപോലെ ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹയർ വാല്യൂ നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റും മുപ്പത്തി ആറായിരം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏത് മാത്രമാവും ഈ മുപ്പത്തി ആറായിരം മാത്രമേ ആവും ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റും ആക്ച്വൽ റെൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഹയർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ ജി എ വി ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് സെൽഫ് ഒക്കുപേഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും ആ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ കേസിലും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡി നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഫയർ ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ റെൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡ് എക്കില്ല ദെൻ ബിയുടെ കേസിൽ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സി ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് പെയ്ഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കാണാൻ ഏതൊക്കെ നോക്കണം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റും നോക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനെ കാണാൻ കൂടാൻ പാടില്ല എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കേസിൽ എ ബി സി ഡി മൂന്ന് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഐറ്റംസിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് ഫയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റും എടുക്കുന്നു ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വരുന്നത് എയുടേത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബിയുടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ സി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഡി നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഫയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തതിലില്ല രണ്ടാമത്തതിൽ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് മൂന്നാമത്തതിൽ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിയുടെ കേസിൽ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡിയുടെ കേസിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിയുടെ കേസിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും ഫയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂവും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഹയർ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയർ ഏതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ഇനി ബിയുടെ കേസിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയർ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആണ് അതിൽ ഹയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഹയർ വാല്യൂ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് വരും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വരും ഇവിടെ ഇത് ഇത് നോക്കൂല ഇത് മൂന്നും നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഹയർ അല്ല ആദ്യം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ നോക്കും അതിൽ ഹയർ ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാണ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇതിലുള്ള ഹയർ വാല്യൂ നേരെ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി സിയുടെ കേസിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് ഹയർ വാല്യൂ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിലേക്കാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും 
GAV is the gross annual value. Okay, now we have 75,000 and 69. GAV is 75,000. This is higher. Now we have 60 and 54. Higher is 60,000. Now we have 42,040. Higher is 42,000. Now we have 1,15,000 and 1,20,000. Higher value is GAV. 1,22,000 is the gross annual value. Gross annual value in the municipal tax minus the annual value. Municipal tax minus the annual value. Now, we will discuss this in the last video. GAV in the municipal tax minus the annual value. That is the municipal tax. A is 6000, B is 4800. Then C U da case le three thousand six hundred. Then ये बड़ा D U da case le nine thousand six hundred. Okay. Okay. अपन अमाके calculate चेद के नाले net annual value sixty nine thousand fifty five thousand two hundred thirty eight thousand four hundred one lakh ten thousand four hundred इन्हें क्या निकलता है? इधर आना gross annual value net annual value calculate चीन ना method वाला रे simple item अमाके कंडर तान साधिक हम आवरो tricks मात्रम आवरे end step मानसिला के क्या नाले प्रॉब्लम वर्कआउट चीज़ें साधिक हों अपने यूरो क्लास में मंसलाइट नाम तोनो पुदेर क्लास में नमक वीडियो में गाना थैंक यू